ሰላም አጠናስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት የእለታ ሮብ ሄዳር 8 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ዜና ይዘን ቀርበናል የእለቱን ዜና ማቀርበላችሁ ከተረኛው ቴክኒሻን ፍዋድ ስራጅ ጋር በመሆን ነው ዜናው እናሆም ለሶስት ተከታታይ ቀናት የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ መሪዎችን የመከላካያ ምስክሮች ቃል ይሰማል የተባለው የወያኔው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ችሎት ዓለም አስቻሉን አቶ ሙላቱ ገመቹ ተናገሩ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ምክትል ቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ እንደተናገሩት ዛሬ ፍርድ ቤት ከደረሱ በኋላ የነ አቶ በቀላ ገርባ ደጀኔ ጣፋ አዲሱ ቡላላና ኩርሜሳ አያኖ ጉዳይ የምታየው ህዳር 6 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ተብሎ ተነግሯቸዋል በአቶ ኩርሜሳ አያኖ መዝገብ የተከሰሱት የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጨምሮ አምስት የስርዓቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት በመስክርነት እንድትጠሩ መጠየቃቸው ይታወቃል ጉዳዩን የሚያዩ የልደታው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባለስልጣናቱን ለመስክርነት ለመጥራት ከዚህ በፊት የወሰነው ውሳኔ ራሱ በራሱ ሽሯል ያሉት አቶ ሙላቱ ገመቹ ቀደም ሲል የነበሩ ዳኞችንም መቀየር እንቆቅልሽ መሆኑን ተናግሯል አቶ ሙላቱ ገመቹን በስልክ አነጋግራቸው አለው እነሆ ወጓባት ምንም እንትን ሳይሉ ለዛሬም የነበረው የምዝክሮች ካል የመዝማዱ ጉዳይ የሌሎች ተፈዛሾች ይሰማል ተብሎ ቀደም ሲል በናሴ ውስጥ የተከተረው ቀጠሮ በዛው መሰረት ይመጣሉ ብለን ነበር ከእስር ቤት የኛን የኦፌ ኮዳ ባላት ያመጣሉ ብለን ጧት ስንሄድ ዛሬ አልመጡም ለህዳር 6 ብቻ ነው ቀጠሮ የሚከፍት ከዚህ ወዲ ምንም ቀጠሮ የለም አሉና በዚሁ ነው የዛሬው ነው በዚሁ ነው እንትም የተፈጸመው ነገሩን ቆቅልሽ ሆኖ አንደኛ ቀደም ሲል ጉዳውን ያዙ ዳኞች መቀየራቸው ሁለተኛ ቀደም ሲል የነበሩ ዳኞች የመንግስት አካላት ምስክር ሆኖ እንዲቀርቡ ተቀብለው ምስክርነታቸው ታውቆ ለ27 እንዲቀርቡ ቀጠሮ ተይዞ ነበር ያን ይለት በ8ን ቀጠሮ ቀርቦ ይመሰክራሉ ተብሎ ሲታሰብ ፍርድ ቤት ትይዛዛ አልሰጠም ይሄ ያልተሰጠውን ትይዛዝ ለምን እንደሆነ ያልተሰጠው ሲባር አስፈላጊነቱንም እነሱንም ለምስክርነት ያስፈልጋሉ አስፈልጉም የሚለውን ብይን እንሰጣለን ለዚህ ብይን ለመስጠት ትላልት እንግዲህ ነገሩ የተነሳው ብይን ለመስጠት ደሞ ሄዳር 6 እናረጋለን አሉ ምን ብይን ያስፈልጋል ይሄ አንድ ተከሳሽ ወይን ሰው ያው ክልኛል ለዚህ ነገር በትክክል ይመዘክርልኛል የሚሰው ሰው ማንም ቢሉ ማን ሊቆጥር ይችላል ሊዘ ሊጠይቅ ይችላል ፍርድ ቤት ግን ለዛ ሰው የት ይዛሰቶ በእለቱ ዛ ቀርቦ እንዲ መዘክርለት ነው ምን ለና ብይን ያስፈልጋል ፍርድ ቤቱ በትክክል አላየን ይሄ ደግሞ አቻ የሆነ ፍርድ ቤት ወስኖት የሄደው ንነገና የኛ መልሶ የማይት sultan የሚለው በዛ መሰረት መሄድ አለበት የሚል ክርክር እኮ ነው ከዛ በኋላ ፍርድ ቤቶች የዳኞቹ እንዳለ ነገሩን ትቶ ኦሬዲ እንግዲህ መዝሙር ዘመሩ እንዲያደረጉ በሚሉ ናቴ ሳንካላ ምክንያት በመ በመ መሰረት በማድረግ ኦሬዲ ፍርድ ቤቱን ከደረም ሳይሰጡ ምንም ታደርጉ በማሉ ወጥቶ ሄዱ ተከሳጆቹ ማይ የሚያመጣቸው ማረቢያ ቤት ወይ ነው እስር ቤቱ ነው እስር ቤቱን የሚያመጣ እስር ቤቱ ዛሬ እንደሱ ሁሉ አልመጣ መልከረበ ፍርድ ቤት ማልሰየም የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ምክትል ቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ነበሩ 
በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክልል ክልላዊ መንግስትም ኮሎኔል ደመቀ ዘውድም ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም በወያኔ የሽብር ወንጀል ተወንጅለው ነው ክስ ምክር ቤት ቅርታ ፍርድ ቤት ያቀረቡት በምስራቅ ሐረር ጌዞን ፋዲስ ወረዳ በወራሪው አጋዚ መራሹ ልዩ ፖሊስና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ቢያንስ አምስት የወራሪው ኃይል አባላት መገደላቸውን ምንጮች ገለጹ ከነዋሪዎችም ሁለት ሰዎች ተሰውቷል ተብሏል የፋዲስ ወረዳ ምንጮች እንደገለጹት ዛሬ ሄዳር 8 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ ኤረር ለፋ ለፌ ቦባሳና ቢዲ ቦረና በተባሉ አካባቢዎች በተካሄደው ውጊያ ላይ ነዋሪዎች ራሳቸውን ለመከላከል በወሰዱት እርምጃ አምስት ወራሪዎችን ገለዋል የኤረር አካባቢ ነዋሪዎች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት አካባቢው ለመሬት በመሆኑ በመስኖ በመታገዝ በቂ ምርት ማምረት ማምረት የሚቻልበት አካባቢ ነው በመሆኑም ወራሪው ኃይል ይህንን ለምቦታ ለመቆጣጠርና ቆርሶ ለመውሰድ ይፈልጋልም ብለዋል በአጋዚ የምመራውና የወያኔ መንግስት ቀጥተኛ ድጋፍ ያለው ወራሪ ኃይል ከባድ የጦር መሳሪያ ይጣቀማል ያሉት ምንጮች ይህ ዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከባድ ቶክስ መኖሩንም ተናግሯል በተመሳሳይ ሁኔታ በባሌ ዞን ግንኢር ወረዳ ዞን 5 ተብሎ በሚጠራ ቦታ የሚኖሩ ነዋሪዎች በአጋዚ መራሹ ወራሪ ኃይልና በሰላዮች ከፍተኛ ችግርና መንገላታት እየደረሰብን ነው ስሉም አማረዋል በአጋዚ ጄነራሎች የምመራው ልዩ ወራሪ ኃይል በተለያዩ የምስራቅና ምዕራብ ሐረርጊያ አካባቢዎች የተጠናከረ ወረራ በማካሄድ ላይ እንደምገኝ የሐረርጌ ምንጮች ገልጿል በወያኔ የመከላካያ ሰራዊት የምደገፈውና በአጋዚ ጄነራሎች የምመረው ይህ ልዩ ወራሪ ኃይል በሐረርጌ በባሌ በጉጂና በቦራና ዞኖች የተጠናከረ ዘመቻ በማካሄድ ላይ የምገኘው የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅና ገበየው የሰላም ኮንፈረንስ በቅርቡ ድረዳዋ ከተማ ውስጥ ይካሄዳል ብሎ እየገለጸ ባለበት ወቅት ነው ጉዳዩን በአንክሮ የምከታተሉ ወገኖች በበኩላቸው ከወረራ ጋር በተያዘ ሁኔታ የተፈናቀሉ ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎችና በጭካኔ የተገደሉ እንዲሁም የት እንደደረሱ የማይታወቁ ነዋሪዎች ጉዳይ ምላሽ ሳያገኝና የሶማሌው ክልል የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ ኢሌ ከልዩ ፖሊስ ጋር ለፍርድ ሳይቀርብ የሰላም ኮንፈረንስ ኮንፈረንስ ማካሄድ ተገቢ አይደለም ይላሉ። አጋዚ መራሹ ልዩ ኃይል አጠቃላይ ዘመቻ በኦሮሚያ ላይ የከፈተው ታህሳስ ወር 2016 ዓመተ ምህረት በመዩ ሙሉቀ ወረዳ ላይ መሆኑ ይታወቃል። በባሌ ዞን ሮቤ ከተማ ወጣቶች ተደራጅተው የሚያንቀሳቀሱት የጥቃቅን ኢንደስትሪ ፕሮጀክት ዛሬ መቃጠሉ ተሰማ። የቃጠሉ መንስኤ ምን እንደሆነ ለጊዜው ማወቅ እንዳልቻሉ የገለጹት የሮቤ ነዋሪዎች ከቃጠሉ በስተጀርባ የጣላት እጅ እንዳለበት አንጠራጠረም ብለዋል። በወጣቶች የምንቀሳቀሰው ፕሮጀክት ሮቤ ከተማ አውቶቢስ መንሐሪያ አካባቢ ይገኛል ተብሏል። የወያኔ መንግስትና ታማኝ አጋልጋዮቹ የኦሮሞ ወጣቶችን በጠላትነት መፈረጃቸው ይታወቃል። በመጨረሻም በአማራ ክልላዊ መንግስት ምንጃር ወረዳ የአራሪቲ ከተማን ነዋሪዎች ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተሰማ። ሰልፈኞቹ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡት ኤሌክትሪክ ከሁለት ሳምንታት በላይ በመቋረጡ ነው ተብሏል። በመንጃር የዘይትና ስኳር እጥረምትም አጋጥሟል ተብሏል። ኢሰባዊ የግብር አከፋፈልና የመሬት ነጠቃም ተባብሷል ተብሏል። በሌሎች አማራ አካባቢዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ተሳትፈው አልነበራቸውም ተብሎ ሲወቀሱ የቆዩ የመንጃርና የአካባቢ ነዋሪዎች ዛሬ ለተቃውሞ በወጡበት ወቅት 
በአንድ የቻይና ፋብሪካ ላይ እርምጃ ወሰዳቸው ተናግሯል በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክና የስኳር ችግር የተለመደ ነው ያሉት አንድ የሐረማያ ነዋሪ በበኩላቸው በሐረማያ ኤሌክትሪክ ከተቋረጠ ሶስት ቀናት ማስቆጠሩንም ተናግሯል እንግዲህ ውዳድ ማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ለታዊ ዜና በዚህ ተጠናቋል ከተረኛው ቴክኒክ ባለሙያ ከፍዋር ስራች ጋር ደጀኔ ጉተማኔ መልካም ቆይታ